Este es el podcast número 12 de La Fórmula. Yo soy César Herrera e iniciamos así. La Fórmula Hola, Dios te bendiga. Yo soy Rodester. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Fórmula. En la actualidad, muchos cristianos están haciendo una pregunta y es, ¿puede un cristiano practicar yoga? Si te has hecho esa pregunta, este podcast es para ti. Te invitamos a que si aún no le has dado me gusta a nuestro sitio en Facebook, dirígete a facebook.com slash colaboradores de Dios y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Muchos pensarán, ¿por qué mezclamos una cosa con la otra si el yoga simplemente es una práctica para un mejor estilo de vida? Si nunca te has dedicado a investigar y a leer sobre los orígenes del yoga, te sorprenderás al saber que el yoga no es simplemente ejercicio físico, sino que es una práctica que va enteramente ligada a la religión hinduista como parte del misticismo oriental. Para nadie es un secreto que en los últimos años el yoga se ha convertido en una práctica muy popular entre personas de diferentes edades y diferentes contexturas físicas. Sin embargo, el yoga está muy lejos de ser simplemente una disciplina física. Y lo más triste del caso es como vemos muchos cristianos confundidos que van corriendo a practicar este tipo de actividades. El mundo occidental ha creado un culto a la salud física y el yoga, como parte de este culto, ha encajado perfectamente en un estilo de vida que muchos han adoptado. Pero se trata de un estilo de vida saludable que va desde lo exterior hacia lo interior, es decir, desde lo físico a lo espiritual, en vez de lo contrario. Oye, oye lo que te voy a decir. Muchos autores del yoga, en sus escritos, en sus libros, han dicho que el yoga no es una religión. Pero también afirman que el practicar el yoga junto con otra religión hará enriquecer la práctica del yoga para llegar a una plenitud mayor. La palabra yoga se deriva de la palabra en sánscrito yug, que quiere decir unión o un sir. El sánscrito es la lengua antigua de la religión hinduista, por lo tanto el yoga está relacionado inseparablemente con la religión hinduista. En realidad, el significado de la palabra yoga es muy similar a la palabra religio que proviene del latín, de donde sacamos la palabra religión, que quiere decir sujetar o atar. Ambas palabras suponen que una persona está totalmente acoplada o ligada a algo espiritual. Por lo tanto, el yoga es un ritual que conduce al que practica el hinduismo hacia lo que es el alumbramiento espiritual o la salvación. Álvaro. Dentro de este ritual se utilizan posturas físicas, ejercicios de estiramiento y de respiración que preparan a la persona para entrar en un estado de meditación que lo va a conectar con una deidad superior. El yoga es la búsqueda para conocer a Dios, de encontrar a Dios, pero encontrarlo fuera de Jesucristo. Por lo tanto, el yoga y quien lo practica invalida la cruz de Cristo. Entonces podemos decir que todo aquel que está practicando yoga también está practicando la religión hinduista. Bueno. Hemos visto cómo el yoga está fundamentado sobre una filosofía y creencias que son totalmente contrarias a la vida cristiana y a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Así que todo el que se hace llamar cristiano, que ha tenido una conversión, que ha tenido un encuentro real con Cristo, no debería nunca, óyeme bien, nunca practicar el yoga, ni como ejercicio físico, ni como meditación, ni como estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque está totalmente en contra de lo que es hacer la voluntad de Dios. Sea que lo estés practicando, sabiendo conscientemente o lo estés practicando inconscientemente, debes de dejar esta práctica porque es una práctica que desagrada totalmente a Dios. Nosotros sabemos que como cristianos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar la salvación y únicamente con una relación íntima con el Espíritu Santo, podemos encontrar la paz que nuestra alma necesita y la solución a todos los problemas cotidianos. Ninguna práctica como el yoga u otro ritual nos acerca a Dios, al contrario, crea una gran barrera espiritual que nos mantiene atados a una vida de pecado que no agrada a Dios. Solamente Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre. 
El yoga promete paz y relajación sin dejar de pecar. Vaciar la mente para descargarse de los problemas sin reconocer que Cristo es quien lleva nuestras cargas. Felicidad sin el gozo de Dios. Crecimiento espiritual sin el Espíritu Santo de Dios. Conexión con un ser divino y superior que no es Jesucristo. Fuerza interior para cambiar las circunstancias que existen a tu alrededor sin reconocer que la fuerza viene de Dios y que solo Él tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Preparar el cuerpo mediante estiramientos y posturas usadas para adorar a dioses y diosas del hinduismo. Nada que ver con la verdadera adoración a Dios. Bondad desde el interior del ser humano sin reconocer el pecado que habita en nosotros y que no hay un solo ser humano que sea bueno, como dice Romanos 3, 11 y 12. Y por último, salvación sin Jesucristo. Así que no necesitas el yoga. Descansa en Dios y en sus promesas y procura meditar en su palabra de día y de noche. No te dejes llevar por las modas y las corrientes de este mundo que nos envuelven a todos y nos separan de Dios. Buscan levantarse en contra del conocimiento de Jesucristo. En conclusión, Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No permitas que la falta de conocimiento te aparte de tu relación con Dios, que caigas en lazo del enemigo y te cueste tu salvación. Lo que te sugerimos en este día es que investigues antes de comenzar cualquier tipo de práctica. Si estabas haciendo yoga y no sabías estas informaciones, nuestra sugerencia es que te aparte, porque dice la palabra también que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hasta aquí el podcast número 12 de la fórmula. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, a darle like y compartir con tus amigos. Dios te bendiga. Bye bye. La fórmula.